ஒருக்கலைய <laughs> பாக்குறோம் <laughs> அதுக்கு ஒரு பாட்டு வேணும்னா சத்தியமா எழுத முடியாது அப்படின்னு அப்புறமா வந்து ஊர்ல வந்து என்னோட மாமா வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு ரவுடி இப்ப இல்ல அவரு அவரை கொண்டுட்டாங்க ஸோ எனக்கு எனக்கு அந்த ஒரு ஆக்சுவலி சின்ன வயசுல அந்த ட்ரா மெமரிஸ் எல்லாம் வேகா இருக்குது ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஹிட்மேனால வந்து அந்த ஃபேமிலில உள்ள விமன் என்னென்ன வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இது ஸோ எனக்கு அங்க இருந்து லைன்ஸ் வந்து வருதா அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அதுல இருந்து எழுதுனதுதான் இந்த பாட்டு எனக்கு கேவோட ஒர்க் பண்ண வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது இன்னும் நிறைய இந்த டீமோட ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா எனக்கு இப்படி ஒரு மேடை ஏன்னா கேன்ஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் இரவி நிலையில அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஓடிடி வந்துருச்சு ஸோ ஓடிடியில தான் பண்ண வேண்டியதா போச்சு அதுக்கப்புறமா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய படம் வந்து இதுதான் சந்தோஷமா இருக்கு அவங்க எல்லாரையும் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் பதட்டமாகவும் இருக்கு இந்த படம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இது எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் மற்ற படங்கள்லாம் வந்து கூப்பிட்டு கதை சொல்லி இதுதான் அவங்க கேரக்டர் அப்படின்னு டைம் கொடுப்பாங்க அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இங்கே அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது முதல் நாள் கால் பண்ணார் இதுதான் கேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொன்னார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னார் நெக்ஸ்ட் டே போய் அதை நடிச்சு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இது சிம்பிள் ஸ்டோரி பட் த டீம் டீம் பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப ஜென்யூன்லி ரொம்ப சூப்பர்வான டீம் அண்ட் படம் எடுக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது அதை கரெக்டான இடத்துல போய் சேர்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கு அவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை வந்து கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்கன்றது வந்து எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு தான் தெரியும் ஸோ அதுவும் இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இது புதுசாக இருக்கனால நிறைய பேருக்கு புதுசாக இருக்கலாம் இது என்ன இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு கரெக்டான இடத்துல வந்து சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல போராடி இந்த பொஷன் வந்திருக்கோம் ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஒரு டீம் கூட ஒர்க் பண்ணதில் அண்ட் இது மாதிரி நிறைய படங்கள் அவங்க பண்ணணும் அவங்க டீம் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அண்ட் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ட்ரெய்லர் அண்ட் ஃப்ரீசர் அண்ட் சாங்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் எழுதுறதுல தான் இருக்குது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக எழுதுங்க அண்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ ஸ்டேஜ் அது அப்படி தான் இருக்கும் பயம் மரியாபுரம் ஸ்டார்ட் ஆன வந்து ஆக்சுவலா கபாலி கிட்ட வந்து நான் சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் தான் எயிட்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட்ஜெட் பேசிட்டாங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் இதுலாம்னு சொல்லலாம் அந்த பட்ஜெட்டுக்கு நூறு கோடி ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துன்னு போய் கையில் கொடுப்பாரு அதுதான் நம்ம ராகுல் கபாலி அதனால படம் சிறப்பாக வந்திருக்கு ஆஸ் அ டேரக்டர் இவர் வந்து பெரிய டேரக்டர் ஆகணும்னு என்ன வாழ்த்துறேன் இந்த ஜேடி வேற பக்கவா பண்ணிடுறாரு எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நான் 
நாம ஒரு தவறு செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ரியல் வாழ்க்கையில அதை செய்ய மாட்டோம் ஆனா நம்ம மைண்டுக்குள்ள அதை ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அதுல தவறு செஞ்சு பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் அந்த மனநிலையில நான் பயமறியா அமை ஒரு கபாலி விஸ்வந்த் ஒரு கபால் நடிச்சாரு கபால் நீங்க ராகுல் கபாலி அப்பா பேர் வந்து ஒண்ணும் கத்துக்காத நிலதான் படம் எடுக்க வந்திருக்கிறார் நினைக்கிறேன் ஆர்கிடெக்ட்ல இருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டா மாறின ஜெர்னி தான் இந்த நாலு வருஷம் ஆர்கிடெக்சர் குவிட் பண்ணிட்டு டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் போன எல்லா இடத்துலயுமே நான் படுற பெயிண்டிங்ஸ் இல்ல நான் வரையற ஸ்கெச்சஸ் இதுதான் சோறு போட்டுச்சு நாலு வருஷத்துல ஸோ கன்சிஸ்டன்டா ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் மேல டிராவல் பண்ணி இந்த ஒரு ஒரு கண்ட்ரீஸ்க்கான விசாஸ் அந்த விஷயங்கள் காசு இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல இந்த வேர்ல்டுக்கு நான் யாரு இந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லைங்களா நாம யார் இந்த உலகத்துக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஹானஸ்டான ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஒரு விஷயத்த நான் நான் வந்து பைக்ல நான் டிராவல் பண்ணது வந்து இங்க இருந்து சவுத் ஆஃப் இந்தியால இருந்து ஆரம்பிச்சு நேபாள் போனேன் பூட்டான் போனேன் அங்க இருந்து மியான்மார் தாய்லாந்து லாவோஸ் கம்போடியா வியட்நாம் மறுபடியும் கீழே வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் மறுபடியும் மலேசியா வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி இந்தோனேஷியா போனேன் மறுபடியும் இந்தோனேஷியாவில் அப்படியே பாலி வரைக்கும் போனேன் எனக்கு அங்கே ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அங்கே ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால என்னால் அதுக்கு மேலே பைக்கில் ட்ராவல் பண்ண முடியல ஸோ அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சிட்டு யூரோப் போயிருந்தேன் ஸோ யூரோப்பில் ஃபின்லாண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக சென்ட்ரல் யூரோப் ஃபுல்லாக குரு சார் சார் நீங்கள் ஜிகர் தண்டாவில் வந்து ரவுடிகளுக்கு ஸ்டோ அந்த நடிப்பு சொல்லிக் கொடுப்பீங்க இதில் ரவுடியாகவே நடிச்சிருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அதான் வேலை இதில் என்ன பண்ணுறது ஃபீ ரவுடி எப்பயுமே கத்தியும் இதுவும் இருப்பாங்க கெச்சு போட்டு பாடுங்க ஆமாம் ஆமாம் இது நடிகர்கள் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட் அதான் ஸோ என்ன என்ன ரோல் வருதோ இப்போ நீங்கள் வஞ்ச ஒரு உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கேங்ஸ்டர் நடிச்சிருப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு கேரக்டர் அது வந்து டெப்த்தாக இருக்குது அதில் வந்து ஒரு சோல் இருக்குது அப்படின்னா நான் அதை பண்ணிடுவேன் ஸோ இது வந்து இப்போ பயமரியா பிரம்மைனா என்னன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளால் ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியாது சில விஷயங்களை ஒருத்தர் அடிக்கணும் ஒருத்தர் கொல்லணும் அப்படின்னு போய் பண்ண முடியாது அது என்ன பயம் இருக்கும் ஆனால் அப்படி நினைக்க முடியும் ஸோ அதான் பயமரியா பிரம்மை ஸோ ஒரு பேசிவ் ஆங்கர் இருக்குதுல்ல நம்ம மனசுக்குள்ளே அடக்கப்பட்ட கோபங்கள்லாம் இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் அதில் ஒரு கேரக்டர் இந்த ஜேடியினுடைய இன்னொரு ஃபார்மாக ஒவ்வொருத்தரும் நடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதில் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் டேரக்டர் ஸோ அவர் சொல்லும் போது ஜேடி ஜேடியோடைய மாமா தான் ரவுடியாக இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவருடைய ஸ்டோரியை தான் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்களா நினைப்போம் <laughs> 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 அப்படிங்கிறப்போ அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற கேரக்டருங்க தான் இல்லையா அப்ப எல்லாரோட மனசோட ஈஸியா ஒட்டி உறவாடும் இது இவருடைய கொஸ்டின் தான் ஆனா நான் கேட்கற தாட்டி இல்ல எப்பவுமே கேங்ஸ்டர்ஸ் இந்த ரவுடி அப்படின்னாவே ஒரு டான்ஸ் ஒரு மாடல் அந்த மாதிரி உள்ள இருக்கும் ஐட்டம் தாங் ஏதாவது உங்களை என்ன ரொம்ப சைலண்டாவே இருந்தது படத்துல பாட்டே இல்லைங்க ஏன் என்ன காரணம் ஏதாவது முக்கியமா ஏன்னா இப்போ வர படங்கள்ல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா மகாராஜால கூட கிடையாது இல்ல தேவைப்படல நம்ம ஒரு மூடோட ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் போறோம் ஒரு விஷயத்துல நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி 
இல்ல ஒரே மாதிரி படம் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து அது மாதிரி பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்குது ஒரே மாதிரி கதைகள் ஜோக்கர் மாதிரி அந்த போராட்ட களம் நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து போராளி கிடையாது ஸோ எனக்கு அதே மாதிரி கதைகள் பண்ணுறதுல இஷ்டம் இருந்ததும் நான் அதனால தான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கதைகளை சூஸ் பண்ணல ஆ ஆமாம் வந்தது வந்ததுன்னா நான் அது அதில் இன்னும் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வேல்யூவும் நல்லா இருந்ததுன்னா பண்ணியிருப்பேன் பட் அதே பேட்டர்னில் இருக்கும்போது நான் அது பண்ண விரும்பலை அது காரணம் என்னென்னா நான் ஒரு பத்து ஆண்டுகள் வந்து ஒரு நாடகத்துறையில் இருந்திருக்கேன் கூத்துப்பட்டுறையில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டு இருக்கும்போது நான் ஏன் ஒரு வடை மட்டுமே போடணும் எனக்கு பூரி பொங்கல் பிரியாணி எல்லாம் பண்ண தெரியும் ஸோ அதையும் சேர்த்து பண்ணலாமே நான் வெயிட் பண்ணுறேன் ஒரு <laughs> 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 ஒரு பத்திரிகையாளர் பாமர மக்கள் பார்க்க மாட்டாங்க எல்லா அறிவு பாமர மக்கள்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்கிற உணர்வு நம்ம அதுல இருந்து மாத்திக்கலாம் அது மாறிட்டு இருக்குது இல்ல அது மாறிட்டு இருக்குது அதுக்கு நாமளும் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு செய்யணும் இந்த மாதிரி படங்களை வந்து வர